Ne të gjithë e dim se do të ndodhë. Pyetja është se kur dhe si një loj roboti do të nasklavëroj të gjithve dhe të bëhen zotër të universit. Njerëzit do të ndërtojnë të ardhme në tyre bazuar të eksklevrit. Nga roboti që është pjesërisht njerëzor, të kë roboti që thjesht do të mund të zëvëndsoj postën, në këtë video do të shikojmë robotot që do të konkurojnë me njerëzit. Një person që zotron komponent organik dhe komponentet biomekatronik trupor është i quajtur kiborg, një kombinim ky i fjalve kibernetike dhe organizëm. Natali Klein dhe Manfred Klient dolen me këtë fraz në vitin 1960. Termi kiborg i referot një organizmi që ka përmirsuar aftësit për shkak të integrimit të një komponenti sintetik ose teknologjik që varet nga reagimet në krasi me bionikët, biorobotikët ose androidët. Njërëzit digitarët e tjerë janë menduar zakonisht si gjitarë duke përfshire dhe kiborgët të cilë teorikisht mund të jenë kriesa të gjithë loj forme. Prezantimi më stereotipik dhe fantastiko shkendësor i një kiborgu është një person ose mund të themi një kafsh me shtes të dukshme me elementesh mekanik. Kiborgët mund të shfaqen si të përfajtsuar më shumë nga robotika ose organika. Gruaja bionike dhe njeriu 6 milion dolar kanë të dy proteza që duken saktësisht si pjesët e trupit që u zëvëndsua. Dërsa kjo është një kiborg me trup të plot por me një pamje si njeriu. Për para se të filloj me pjesën tjetër, bëj një like kësaj videoje, subscribe dhe klikon i zilen që të mos umbis një asë një postim të ri. Prodhujës i robotikës siguroj një fond 150 milion në serin B, roundin bledhi së fondëve i drejtuar nga DCVC dhe Playground Global. Ndërsa fond i inovacionit industrial Amazon mori pjes gjithashtu së fundmi. Amazon njëftoj nisi në programit më të reinvestues të fondëve si për Marse. Fondi një miljard dolar është u kryua për të inkurajuar inovacionin dhe menajimin e zingjirit të furnizimit, logistikën dhe ga dishmërin e kënajtësi së klientit. Ishte një nga bizneset e robotikës të përfshirë në roundin një nagurues të financimit, i cili përfshin të gjithashtu Hive Bionic, një kompani kjo që kryon robot fleksibel autonom për magazina dhe Robotic Mantis, një firm që kryon një kra robotik të prekshëm që përdor sensor teknologie për të bashkëpunuar me shkatsin e njerëzve. Ajo filloj të ofroj robotët e saj për konsumatorët në vitin 2018 dhe synon të përdor fondet për të zjeruar shtririn e robotit. Ndryshen nga robotët që janë bërë posaqërisht për një aktivitet, Digit su kryuan për të qenë një robot fleksibel që mund të krye një sër aktivitetesh. Digit su mund të funksionoj për 3 orë ndërsa kryen pun minimale dhe ka një shpejtësi maksimale për 1.5 metra në sekund. Roboti mund të krye pun të vështirë për 1.5 orë. Aktualisht është në dispozicion për të transportuar paketa dhe për të shkarkuar i morkjo. Robotika e SoftBank e bën peperin një robot gjysë më humanoid, ma aftësin për të përceptuar emocionet që u zbulua gjithë një konference me 5 shërëshor 2014 dhe të nesërmen u shfaqë në dyqanet e telefonave celular SoftBank të Japoniz. Bazuar në zbulimin dhe analizën e shprejeve të fytyres dhe toneve të të folurit, peperin mund të identifikoj emocionet. Për shkak të kërkesës o ullët, prodhimi këti roboti u pezullua në qërëshor të 2021-shit. Askush nuk dëshiron një robot të pa mbrojtur emocionalisht, a ta duan vrasës të pa mëshirëshëm si terminatori. Në djetor 2015, kjo loj supozoj të ishte i aksesueshëm në vëndet e lëvizshme të SoftBank. Një mi një si filestare të specive që dole në shqitje në qërëshor, u shqitën të gjitha në më pak se 6-10 sekonda. Në vitin 2016, a i bëri debutimin e ti në mbretërin e bashkuar. 12.000 robot peper ishin shqitur në të gjithë Europën që nga maj 2018-ës. Disa zyra në mbretërin e bashkuar aktualisht punësojnë peper si recepcionist. A i mund të njëm mjësafirët duke përdoru njojën e fytyrës, informon organizatorit e takimeve dhe porosit pje. 
Paper kaftësin të flasë vetë me klientët e mundëshëm. Një trektar SoftBank ofroj dhe instalerë recepcionistin e parë në Londër në laboratorit e trurit në përmjet përdorimit të programeve të zhvilluara se i ka tësu ka kume. Roboti është vendosur gjithashtu në bankat japoneze dhe institucionet e kujdesit shëndetsor dhe përveç kësaj përdoret në të gjitha lokacionet e restoranteve Hamazushi japonezë. Hanson Robotik, një biznes me bazë në Hong Kong, kryoj Sofin, një robot humanoid social. Sofia bëri fillimisht deputimin e saj në publik në jug, dheri në jug përëndim në Austin, Texas, në mes të marsit 2016, pas ju aktivizua në 14 shkur 2016. Sofia është paracitur në disa titu intervista të profilit dhe është mbuluar nga mediat anëmban botës. Sofia mori në nështetsin Saudite në të torë 2017, duke e bërë atë robotin e parë që kishte në nështetsin në gjdo kombë. Sofia u bë marë si parë jo njërzori një titullit të kombëve të bashkuara, kuru e mërua kampion inovacionit në nëntorë të 2017-ës. Roboti dalot nga variacionet e tjera robotike për pamjen dhe sielin e sa njërzore. Ajo modelua si pas mbretëreshe së lasht e gjiptiane në feritja u drehe burn dhe grua së shpikësit të ti Amanda Hansen që nga viti 2018. Sofia mund të imitoj shprej në fytyres njërzore. Sofia është kryuar për të bërë me zhjuar me kalimin e kohës dhe përdor teknologjin e njojës e zërit nga Google. Robotika Hanson e motorit tekst në fjalë zhvilloj inteligencen artificiale që fuqizon Sofin. Sofia o kryua nga Hansen për të qenjë mik i mirë për të moshuarit në ambjentet e infermjeris ose për të ndimuar të urmat në të bime në natyrë. A i shpreu pritë shmërin që roboti përfundimisht do të ishte në gjëndje për të bashkë vepruar me njërzit në mënyrë të mjaftueshme për të zhvilluar aftësit sociale. Sofia promovojt si një robot social që mund të imitoj sielin shëqërore dhe ma ditë nëzis në djenjat romantike të knjërzit. Kush dëshiro një pije? Me ardhin e mikserit të parë robotik të kokteve, tani mund të shio një pije të shishme, ndërsa përjetoni një mjedis futurist. Banakirët e parë robotik janë vendosur nga firma kryuese në aeroportin e pasur Shangi të Singaporit, duke lejuar turistët të shio një ambient futuristik dhe pije ndërsa të presin fluturimin e tyre. Shiriti robotve do të vendosët në dyqanet pa taksa të kompanis në terminalet 2 dhe 3, ku banakirët shpikës do të ofrojnë falas kokteje të këndshëm. Roboti do t'i lejoj përdoruesit të kryen receta kokteje të personalizuara në kore ale dhe t'i kthe ato në kombinim e pjesh me burim nga turma duke i lejuar turistët të zjedhin dhe madit dizajnjojnë pjet e tyre nga 150 shishet që janë aty. Kjo teknologje manitshme karakterizohet si prodhuje si kryesor në bot i sistemeve robotike bartending dhe përmba një dizajn novator që bashkon dizajnin italian me teknologjin më të fundit gjermane. Biznesi pretendon të se tre kratë robotik ishin të vendosur për të kryuar pijen dhe lëvizjet e tyre shfaqeshin në një monitor të madh pas shiritit. Këto lëvizje përfshinin gjithë shka nga shkundja Martinit dhe dherit e prerja e hole një garniture limoni. Një humanoid di quajtur Robonaut 2 u lëshua në stacionin dërkomtar hapsinor për të ndimuar astronautot në njësër punësh. Kër një mision përfundon në mënyrë të kënaqshme, a i mund të arri të përplas duart me antarët e ekipajit. A i u kryua që të mund të ndimon të astronautot në njësër dhe tyra është manipulimi. Projekti Robonaut 2 filloj në 1999. Rënjë ishte një robot prototip që mund të kryen të pun mirë mbajtje ose të vijë në rota dhe ishte produkti për fundimtar. Në mënyrë që të kryoni një generator e të motorve të përgjithshëm, Robonaut dhe Nasa Johnson u bashkua në vitin 2007. Pasi zyrtarët e misionit të Nasa spanër dyshin për erë të parë në 2010-ën, ata u emocionua në atë shumë sa vendosën të bëjnë ati një vënd në udhëtimin e anjes kozmike dhe të vendosnin robotin e tyre në stacionin dërkomtar hapsinorë. 
Aktualisht, detyra kryesore robonautit është të tregoj njënjerve se si robotot tjil të shkathët cilën e hapsirë. Shpresot që një dit robonautit dhe të marë përsi për detyra të përsëritura ose të rezikshme që kryen aktualisht nga astronautot dhe madje dhe të marë detyra jash stacionit hapsinor për të ndimuar këmpsorët në hapsir me riparime dhe pun shkencore. Ata mund të jenë gjithashtu të dobishëm në një mision para rendës robotik, gjë që eliminon kërkesën për lidhjet specifike robotike duke rritur një kosisht efikasitetin e pajisjeve. Tekopedia përshkruan robotikën e bot si një dek të robotikës që përqëndrot në risit që janë më shumë si ato të gjalesave dhe imiton lëvizit e njerëzve, kafshëve dhe bimve. Robotika tradicionale ka tendenc të jetë më e vështirë. Ata priren të lëvizin më shumë shpeci dhe në një mënyrë lineare. Këto janë lojet e robotve që mund të gjeni për shembol në një linjë montimi për makina. Ato janë industriali në natyrë në kontrast me robotikën e butë që janë kryuar për t'ju përshtatur jetës tonë. Shpikja robotikës e butë konsiderot të këndodhër shumë më herët në vitet 1950. Konsideroni muskullin artificial me kiben i cili u kryua për pacientët që kishin e voj. Muskulli përbët nga rjetë e gërshetuar në skajet dhe një infla. Tubi brënd që mi formës rjetës funksionon si një lidhje me gërshër për të transferuar zjerimin radial të fshikëzës e brëndshme në të kurje lineare kur është në presion dhe zjerot.